வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து நம்ம நார்மல் ப்ளவுஸ் கட்டிங்கு அது வந்து ப்ரின்சஸில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அது எப்படி தைக்கிறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் நான் வந்து ஸ்லீவ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நம்ம போட்டு வச்சுருந்தோம் கட் பண்ணி லைனிங்கோடு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸ்லீவுக்கு மட்டும் நான் லைனிங் வைக்கல பட் உடம்புக்கெலாம் நான் லைனிங் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பேக் நெக் டிசைன் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் போக்ரம் மெட்டீரியலும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் சரிங்களா இதுதான் நமக்கு தேவையான மெட்டீரியல்ஸ் இப்போ நான் வந்து இது கையில் கரை இருக்கிறதுனால சில பேர் வந்து இப்படி மடித்து தைச்சா நல்லாயிருக்கும் இல்லை சில அப்படியே வச்சுப்பாங்க ஆனால் நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஃபினிஷிங் நல்லா இல்லாதனால நான் வந்து ஒரு குவார்ட்டர் இன்ச் மடித்து தைக்க போகிறேன் ரெண்டு கைக்கும் இந்த மாதிரி மடிச்சு தைச்சிடுங்க ரெண்டு கைக்கும் நான் மடிச்சு தைச்சி வச்சுட்டேன் கையோட வேலை முடிஞ்சிச்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம் அடுத்தது பேக் போர்ஷன் பேக் போர்ஷன் போக்கரம் வச்சு தான் தைக்கணும் வச்சு தைச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் ஃபினிஷிங் நல்லா ஸ்டிஃப்பாக நிற்கும் அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்படி மடித்து போட்டுக்கோங்க நான் எந்த அளவுக்கு மடிச்சிருக்கேன்னு பாருங்கள் சும்மா கொஞ்சமாக மடித்து வச்சுருக்கேன் மடிச்சுட்டு இந்த நெக்கு அப்படியே போட்டு வரைஞ்சிக்கோங்க நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க போக்கரம் வச்சு எப்படி தைக்கிறதுன்னு அதுக்காகவே தான் நான் இந்த டிசைன் எப்படி போட்டிருக்கேன் சிம்பிளாக தைச்சி திருப்பணுன்றவங்க வெறும் லைனிங் வச்சு திருப்பிக்கலாம் முதல்ல போக்கரமில் இப்படி ட்ரா பண்ணிக்கோங்க இது என்னோட மெத்தடு நெக்கோட டிசைனை அப்படியே போக்கரமில் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் இந்த இது வந்து சும்மா கொஞ்சம் இப்படி எடுத்து வச்சுக்கோங்க போதும் இந்த அளவுக்கு மட்டும் இருந்தால் போகிறோம் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அளவு ப்ளவுஸோட முதுகையும் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இது நல்ல பக்கம் ரைட் சைடு இதுக்கு மேலே லைனிங்கையும் வச்சுக்கோங்க லைனிங் வச்சுட்டு இதுக்கு மேலே போக்ரம் வச்சுக்கோங்க சொன்ன மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணணும் புண் பின் எடுத்துட்டு பின் வந்து அங்கே இங்கே மூவ் ஆகாத மாதிரி சுற்றி முதல்ல ஷோல்டரோட ஈவனாக பண்ணி வச்சுடுங்க ஏன்னா நம்ம இந்த வெளி சுற்று தையல் எல்லாம் போடலை எதெல்லாம் கார்னர்ஸ்ன்னு கரெக்டாக இம்பார்ட்டண்ட்டான கார்னர்ஸோ அந்த கார்னர்ஸ்லாம் அழகாக பின் பண்ணிவிடுங்க தைக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த வேலை கொஞ்சம் சிரமம் பார்க்காம பண்ணிட்டீங்கன்னா தைக்கும்போது ஈஸியாக இருக்கும் முதல்ல நான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன் நல்ல பக்கம் அதுக்கு மேலே லைனிங்கை போட்டிருக்கேன் அதுக்கு மேலே போக்ரம் வச்சு சுற்றி பின் பண்ணிவிட்டேன் மூவ் ஆகாத மாதிரி இப்போ நான் இப்படி எடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா இருந்தாலும் நமக்கு இந்த இந்த மெயின் பீஸ் இது தானே இதுக்கு மேலே நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ரவுண்ட் நெக்கு வரைஞ்சிக்கினா கூட நீங்கள் வந்து அவுட்லைன் வரைஞ்சிட்டு அந்த நெக்கோட ஷேப்பை ஒரு குவார்ட்டர் இன்ச் தள்ளி வெளியில் அழகாக வரைஞ்சிட்டு பண்ணிங்கன்னா எப்பவுமே ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஃபினிஷிங் நல்லா வரும் இதெல்லாம் கொஞ்சம் சோம்பேறித்தனம் பார்க்காம நீங்கள் அழகாக பண்ணிக்கணும் இப்போ வரையும் போது கூட நீங்கள் டீப் வேணும்னா டீப்லாம் இதில் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் எவ்வளோ டீப் வேணும் அதெல்லாம் பார்த்து நீங்கள் வரையும் போது பண்ணிக்கலாம் தைக்கும்போது அதே மாதிரி மேலே கொண்டு போயிடுங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்படி வரைஞ்சி வச்சுக்கிட்டேன் இதை அப்படியே தைச்சி எடுத்துருவோம் மூவ் பண்ணாமல் ரொம்ப ஷேக்லாம் பண்ணாமல் அழகாக தைச்சி எடுத்துடலாம் கழுத்து தைக்கும்போது எப்போவுமே கொஞ்சம் பொறுமை டேர்னிங்லாம் பண்ணும்போது ஊசியை இறக்கிட்டு 
கவனமாக திருப்புங்க இந்த மூ ஆகிறதெல்லாம் கரெக்டாக பிடிச்சி இழுத்து வச்சு செய்யுங்க நமக்கு வந்து உள்ளே இருக்க லைனிங் எல்லாம் பார்த்துக்கோங்க ஆனாலும் இந்த மெயின் துணி மூவ் ஆகாமல் மெயின் துணி எந்த விதத்துலேயுமே பாதிக்காமல் தைக்கணும் ஏன்னா உள்ளே இருக்க லைனிங் எல்லாம் மெயின் கேற்ற மாதிரி நம்ம ட்ரிம்மிங் பண்ணிடலாம் முடிச்சாச்சு ரவுண்ட் ஸ்டிச் முடிச்சிட்டோம் முடித்த பிறகு இதெல்லாம் இதெல்லாம் எடுத்துருங்க எடுத்துட்டு இந்த இடம் இப்போயும் நீங்கள் இந்த பக்கம்தான் மெயின் பக்கமே வச்சுக்கோங்க மெயின் பக்கம் வச்சுட்டு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்க மாதிரி வீக்கட் எங்கெல்லாம் அதுவும் இந்த மாதிரி டீப் வர இடத்துலலாம் ரொம்ப நல்லா நல்லா டீப் கொடுத்து கட் பண்ணணும் அந்த ஷேப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி கட் பண்ணுங்க நூல் வரைக்கும் போனோம் ஆனால் நூலை வெட்டிடாதீங்க இந்த ஸ்டிச்சிங் போட்டோம் இல்லையா அந்த எட்ஜ் வரைக்கும் போகணும் ஆனால் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு முன்னாடியே நிறுத்திவிடுங்க அதை எட்ஜ் வரைக்கும் போயிடுச்சுன்னா அப்புறம் த்ரெட்டு கட் ஆகிடுச்சுன்னா ஹோல் விழுந்துடும் நிறைய பேர் வந்து இப்படி கட் பண்ணுவாங்க இப்படி கட் பண்ணி விட்டுருவாங்க ஆனால் நான் வந்து அந்த இடத்துலேருந்து அந்த ஸ்பேஸ்லேருந்து அந்த துணியை எடுத்துட்டா டேர்னிங் வந்து இன்னும் அழகாக இருக்கும் பர்ஃபெக்டாக உட்காரும் அதனால் அந்த வீ கட் கொடுத்தே எடுத்துருவேன் நான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸஸ் அந்த இதெல்லாம் ட்ரிம் பண்ணி எடுத்துருங்க எங்கெல்லாம் எக்ஸஸாக இருக்குதுன்னு தோணுதோ அதெல்லாம் ட்ரிம் பண்ணி எடுத்துருங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் வீ கட் நிறைய இடத்துல கொடுத்துருங்க கொடுத்துட்டு இப்போ அது அப்படியே இது கூட இந்த போக்ரம் கூட பெருசாக இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணுறவங்க கொஞ்சம் கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் ஆனால் உள்ளே இருந்து தான் எனிவேஸ் நம்ம அயன் பண்ணும்போது அது ஏதாவது ஒரு கார்னர் லைனிங்லேயோ இல்லை நம்ம மெட்டீரியலோ ஒட்டிக்கும் இது வந்து ரொம்ப சிம்பிள் மெத்தட் போக்ரம் வைக்கிறதுல இந்த வந்து இப்போ லைனிங் அப்படியே உள்ளே திருப்பி போட்டுடலாம் திருப்பும்போது இந்த கார்னர்லாம் இருக்குல்ல இதெல்லாம் நல்லா வச்சு திருப்புங்க டேர்னிங் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி கவ் நல்லா வருது பாருங்கள் அழகாக அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு போர்ஷனையும் நல்லா கை வச்சு நல்லா புஷ் பண்ணி திருப்புங்க இந்த இந்த கட் வந்து இப்படி வரணும் ஷேப்பு அழகாக வரும் ஓவராலாக ஃபுல்லாக பண்ணிக்கோங்க இந்த டேர்னிங் இந்த திருப்புறீங்களா நம்ம என்ன தான் தைச்சிங்கனாலும் இந்த டேர்ன் பண்ணுறீங்கள அதை பர்ஃபெக்டாக பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே ஒரு ப்ரெஸ்ஸிங் ஸ்டிச் போடணும் அது போடும்போது தான் இந்த பர்ஃபெக்ஷன் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இந்த ஷார்ப் எட்ஜ் எல்லாம் ஒழுங்காக வரணும் ஏதாவது பென்சிலோ பென்னோ ஏதோ ஒன்று வச்சு இந்த ஷார்ப் எட்ஜஸ் எல்லாம் அழகாக திருப்பிக்கோங்க இது என்ன தான் நம்ம திருப்பி விட்டால் கூட தைக்கும்போது அது கொஞ்சம் பல்ஜியாக ஆகிற மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தைச்சி தைச்சி தைச்சிட்டு வரும்போது கையோடு கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி திருப்பு நெக் வந்து ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சி பேக் நெக் ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சி இப்போ நம்ம கீழே இந்த பார்டர் இருக்குது இல்லையா அந்த பக்கமும் கரை வந்து கொஞ்சம்தான் இருக்குது ஸோ அதை அப்படியே எடுத்து இப்படி வச்சு லைனிங்கை இப்படி உள்ளே போட்டுட்டு இப்படி லைனிங்கை உள் பக்கமாக மடித்து கரை பக்கத்தை தூக்கி அது மேலே கவர் பண்ணி அடிக்கிறேன் இது முடித்த பிறகு டாட்டு பேக் டாட்டு இதெல்லாம் யூஷுவலாக எல்லா எல்லா நார்மல் ப்ளவுஸ்க்கு பண்ணுற மாதிரி தான் ஷோல்டரை ரெண்டாக மடித்து த்ரீ இல்லை ஃபோர் இன்ச்சஸ்க்கு ஒரு ஹாஃப் இன்ச் மார்க் பண்ணிக்கோங்க த்ரீ இல்லை ஃபோர் இன்ச்சஸ்க்கு ஹைட்டில் ஒரு ஷார்ப்
பேக் போர்ஷன் முடிஞ்சிருச்சு சரிங்களா இதை எடுத்து அப்படியே வச்சுப்போம் இப்போ ஃப்ரண்ட்டு ஃப்ரண்ட்டு நம்ம ஏற்கனவே மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இந்த ஒன் டூ எல்லாம் போட்டு வச்சுருக்கோம் அதெல்லாம் கரெக்டாக பார்த்து அதுக்கேற்ற மாதிரி வச்சுக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த இது ஹாம் ஹோல் சைடு பாதி ஹாம் ஹோல் தான் இருக்குது மீதி ஹாம் ஹோல் நம்ம ஜாயின் பண்ணணும் இங்கே சைடில் இந்த எட்ஜ் இருக்கு இல்லையா இந்த எட்ஜை கரெக்டாக இங்கே வச்சுக்கோங்க கார்னரில் வச்சுக்கோங்க லைனிங் இது நல்ல பக்கம் லைனிங் கீழே இருக்குது அதே மாதிரி நல்ல பக்கம் அது மேலே போட்டிருக்கேன் அதுக்கு மேலே லைனிங் நாலு பீஸையும் ஒன்றா வச்சு ஒரு குவார்ட்டர் இன்ச்சில் ஜாயின் பண்ண ஆரம்பிங்க ரொம்ப இழுக்க வேணாம் கொஞ்சம் நம்ம இந்த பீஸை கட் பண்ணி எடுத்ததுனால கொஞ்சம் வருது ஒரு ஷேப் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகிற மாதிரி வரும் ஆனால் மேல் பகுதியில் தைக்கும்போது இழுக்காமல் தைக்கணும் அப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது கரெக்டாக ஒன்றா வந்துடுது இந்த நாலும் ஒன்றா வைக்கிற மாதிரி வச்சு தைங்க ரொம்ப இழுக்கவும் வேண்டாம் ரொம்ப லூஸ் கொடுக்கவும் வேண்டாம் அது தானாக அது ஜாயிண்ட் ஆகிடும் பார்த்துக்கோங்க எப்படி இருக்குன்னு இந்த மாதிரி வரும் சரிங்களா இந்த மாதிரி வரும் இது கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு இது அப்படியே திரும்ப இன்னொரு தையல் சிங்கிள் ஸ்டிச் பத்தாவது டபுள் ஸ்டிச் போடணும் ஒரு பக்கம் இந்த மாதிரி பண்ணிட்டோம் இல்லையா அதே மாதிரி அடுத்த பக்கமும் பண்ணிடுங்க கரெக்டாக பார்த்து வைங்க இந்த கார்னர் மட்டும் ஒழுங்காக வச்சிங்கன்னா ஃபுல் தையல் ஒழுங்காக வந்துடும் நாலு பீசஸும் ஒன்றா இருக்கான்னு பார்த்து தைங்க ஒரு ஃப்ளோவில் நீங்கள் பாட்டு தச்சு போயிடுவீங்க அப்புறம் ஏதாவது ஒரு பீஸ் வந்து விட்டு போயிருக்கோம் அதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்து பார்த்து தைங்க ஒரு செக் பண்ணிக்கோங்க செக் பண்ணிவிட்டு டேர்னிங் போட்டு திருப்பிடுங்க இன்னொரு தையல் இந்த தையல் வெளியில் வர மாதிரி இந்த ப்ளவுஸில் தைக்கிறேன் அடுத்த ப்ளவுஸ் தைக்கும் போது இதை ஹைட் பண்ணி எப்படி தைக்கணும்னு சொல்லித்தரேன் ஓகேங்களா அவ்வளோதான் இது முடிஞ்சிச்சு இப்போ நமக்கு வேணும்னா இந்த சைடில் மட்டும் ஒரு கிராஸ் பண்ணிக்கலாம் அதாவது மேல் நோக்கி வர மாதிரி பா போட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் எப்படி போடுறேன்னு மட்டும் பார்த்துக்கோங்க அதாவது செஸ்ட்டு போர்ஷன் இங்கே இருக்குன்னா இங்கேருந்து எனக்கு வந்து ஒரு சின்ன டாட்டு இதை நோக்கி வந்ததுன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் ஃபினிஷிங் வந்து இன்னும் பார்க்க நல்லாயிருக்கும் ஃபிட்டிங்கும் இன்னும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஒரு சட்டை போட்ட மாதிரி இல்லாமல் ஒரு ப்ளவுஸ் ஃபீலிங் கொடுக்கும் நம்மளுக்கு ரொம்ப பிடிக்க வேண்டாம் கம்மியாக தான் ஒரு குவார்ட்டர் இன்ச் தான் ரொம்ப குவார்ட்டரில் ஆரம்பித்து பாயிண்டில் முடிச்சுட்டேன் இப்படி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இப்படி இருக்கும் இந்த ஷேப் இப்படி வரும் சரிங்களா சைடு கொஞ்சம் எடுத்து கொடுக்கும் இந்த சைடு கொஞ்சம் எடுத்து கொடுக்கும் சேம் அதே மாதிரியே அந்த ப்ளவுஸையும் பிடிச்சிடலாம் ரெண்டு பக்கமும் டாட் பிடிச்சாச்சு இப்போது இந்த மிடில் டாட்டு அந்த மிடில் டாட்டையும் நம்ம பிடிச்சிருவோம் இந்த மிடில் டாட் வந்து ரொம்ப கீழே இறக்கக்கூடாது நீங்கள் இங்கேருந்தே ஒரு த்ரீ இன்ச்சஸில் மார்க் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக ஏன்னா ஃப்ரண்டில் வந்து அந்த பள்ளம் அது ரொம்ப கீழே தொங்குற மாதிரி இருக்கும் அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக குவார்ட்டர் இன்ச் போதும் இந்த டாட் எந்த சைஸில் வச்சுருக்கீங்கன்னு பாருங்கள் அதே இடத்துலையே இந்த இடத்துல மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஆப்போசிட் சைட் மார்க் பண்ணிவிட்டு அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் பிடிச்சிருங்க இது ஏன்னா நம்ம வந்து ஃப்ரண்ட் வந்து ரொம்ப நீளமாக இருந்தால் கொஞ்சம் தொப்பெல்லாம் இருந்ததுன்னா மடிச்சுக்கிற மாதிரி ஆகிடும் அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த டாட்டு ஓகேங்களா அவ்வளோதான் இது முடித்தாச்சு இப்போ நான் வந்து கொக்கி பீஸ் காஜா பீஸ் வைக்க போகிறேன் இப்போ வந்து கொக்கி பீஸ் வைக்க போகிறோம் கொக்கி பீஸ் வந்து டூ இன்ச்சஸ்க்கு இருந்தால் போதும் கம்மியாக வச்சுக்கோங்க கம்மியாக வச்சுட்டு ஃபோல்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க
மடித்து வச்சு ஜாயின் பண்ணுறேன் இது கொக்கி பக்கம் எக்ஸஸாக இருக்கிறது பார்த்துட்டு கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கொக்கி பக்கம் அப்படியே வைக்கிறேன் இது ராய் அடிச்சு ஃபினிஷிங் பண்ணல அதனால் இதையும் நான் அதோடு சேர்த்தே மு கட் பண்ணி எடுத்துடுறேன் இன்னும் இந்த பக்கம் ஃபினிஷ் பண்ணலை பண்ணாததுனால நான் அதுக்கு முன்னாடியே இங்கே கொக்கி பீஸ் வச்சிடுறேன் கொக்கி பீஸ் மடித்து வச்சுருக்கேன் அதை அப்படியே அது மேலே போட்டு ப்ரெஸ்ஸிங் ஸ்டிச் பண்ணணும் ப்ரெஸ்ஸிங் போட்டு அப்படியே ஃபுல்லாக டேர்ன் பண்ணிடணும் ஃபுல் டேர்ன் அவ்வளோதான் கொக்கி பட்டி முடிஞ்சிச்சு இப்போ காஜா ராயட் ஜாவே வைக்கிறேன் ஏன்னா இன்னும் ஃபினிஷிங் அங்கே நடக்கல கீழ்பக்கம் வைக்கிறேன் கீழ்பக்கம் வச்சு அப்படியே தைக்கிறேன் ஃப்ரண்ட் பக்கம் வர மாதிரி டேர்ன் பண்ணணும் அதுக்கு ஹாஃப் இன்ச் மடித்து வச்சு இதுலேயே காஜா வேணுன்றவங்க இங்கே எங்கெங்கெல்லாம் கொக்கி வேணுமோ அந்த இடத்துலலாம் நீங்கள் ஒரு லூப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எத்தனை இடத்துக்கு வேணுமோ அங்கே ஒரு லூப் வச்சுக்கோங்க இந்த மேலே மட்டும் நம்ம ஒரு கொக்கி தச்சுக்கலாம் காஜா வச்சுக்கலாம் இங்கே கீழேயும் ஒரு காஜா வச்சுக்கலாம் மற்ற இடங்கள்லலாம் அப்படியே நீங்கள் லூப் அப்படியே அடிக்கலாம் அந்த லூப் வந்து எப்படின்னா இது வரைக்கும் வந்துடுங்க அந்த பாயிண்ட் பண்ண இடத்துலேருந்து ஒரு வி மாதிரி அடிக்கணும் ஒரு வீ கொடுத்துக்கிட்டே வாங்க இது வந்து சிம்பிளாக முடிக்கிறதுக்காக நான் இது பண்ணுறேன் இல்லை காஜா தச்சு அதில் போட்டுக்கிறவங்க அப்படியும் போட்டுக்கலாம் இது ஏன் அடிக்கிறேன்னா காஜா தைக்கிற அந்த நேரத்தை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணும் அவசரமாக ப்ளவுஸ் வேணும்னு கேட்குறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி தச்சு கொடுத்தா காஜா தைக்கிற வேலை கொஞ்சம் மிச்சம் வீக்கட் முடிச்சு வச்சாச்சு இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் பேக் போர்ஷன் பேக் போர்ஷன் இருக்கு இல்லையா அதோட ஹைட் எடுத்து ஃப்ரண்ட்டோட கொஞ்சம் வச்சு பார்த்துக்கோம் ஈக்குவலாக இருக்குது இப்போ இது மட்டும் என்ன பண்ணணும் நீங்கள் ஃபினிஷ் பண்ணணும் வேறு ஒரு பீஸ் கொடுத்து முடிச்சு வைக்கணும் 